Hallo, mein Hübschen Hasileins. Ja, heute soll es mal um eine Routine von mir gehen. Und zwar, ihr seht es schon im äh, Untertitel, sagen jetzt alle Profi-YouTuber, weil es ja unten unter dem Video steht. Und zwar äh, geht es um meine Fußpflegeroutine, die meines Erachtens noch viel zu kurz kommt auf YouTube, weil viele äh, ihre Hände pflegen, ihr Gesicht, ihren Körper, aber so ein bisschen das untere Ende von uns vergessen und zwar die Füße. Und äh, ich habe das schon mal in einem Video gesagt, dass man das ganz oft bei Shopping Queen sieht im Sommer. Es ist auch ein bisschen mies, dass die das dann so zeigen wollen. Ich muss mal ein bisschen äh, Lipgloss auf dem Mutti schmieren. Ich habe mir trockene Lippen. Ja. Und ähm, genau, bei Shopping Queen im Sommer, dann filmen die so in die Kabine und dann filmen die auch immer so runter. Und da hast du schon Frauen gehabt, hier äh, Hauptsache Michael Kors Tasche und... Ähm, Dior Sonnenbrille und Chanel Nagellack und Haufen Schminkzeug im Regal und dann die Flossen, Leute, ganz ehrlich, wenn du die Hornhaut gesehen hast, ey, da kannst du noch 10 Kilo Parmesan draus machen. Frauen sich für so vieles im Leben, äh, was Kosmetik betrifft, Zeit nehmen, aber die Füße vergessen. Und da, unter das Video, wo ich das gesagt habe mit Shopping Queen, dass da eben doch manche mit ranzigen Füßen sind, haben mir äh, auch ein paar Leute drunter geschrieben, ja, manche haben halt nicht die Zeit dazu und äh, hast du nicht gesehen. Und da dachte ich mir so, Mäuschen, und du bist genauso eine kleine, äh, so ein kleines Ferkel, ich sag's mal lieb, die wahrscheinlich nicht auf ihre Füße achten. Das ist dann halt, sind dann halt die Leute, die sich dadurch auf den Schlips getrennt fühlen, wenn ich sage, äh, ich finde das widerlich, wenn Frauen ihre Füße nicht pflegen. Es geht nicht darum, dass ihr äh, 50 Euro im Monat für eure Füße investieren sollt, sondern... Es sind kleine Sachen, die wirklich viel ausmachen und ähm, die schon viel bringen. Und das ist natürlich einmal, das ist, klingt jetzt vielleicht für euch äh, normal, aber glaubt mir, ich arbeite im Handel und habe im Sommer auch schon viele äh, Sandalenträgerinnen gesehen, wo mir äh, der ein oder andere Kotzbrocken hochgekommen ist. Schneidet in Gottes Namen eure Fußnägel. Also das ist was, wo ich wirklich mir denke, das muss man eigentlich nicht sagen, aber doch, muss man. Und das ist äh, schlimm, aber das ist, das kostet nicht viel Geld, das dauert keine drei Minuten und Fußnägel schneiden, liebe äh, Girls. Natürlich auch Männer, ne? Männer sollten auch ihre Füße pflegen. Und ähm, genau, also erstmal Fußnägel schneiden. Dann ist was, was ich zu oft gemacht habe. Was ich jetzt nur noch einmal in der Woche mache, was wahrscheinlich für viele auch zu viel ist. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich die erste YouTuberin, die ein äh, Rumhauthobel <lacht> in die Kamera hält, aber es ist mir Latte. Der ist jetzt von äh, Fußwohl von Rossmann. Der ist ziemlich gut, der hat eine äh, ziemlich äh, raue Seite und eine etwas glattere Seite. Und ich muss jetzt euch nicht sagen, wie ich mir die Hornhaut abraspel. Ich mache es einfach. Und das Ding ist halt, ähm, ich habe das oftmals dreimal in der Woche oder so gemacht und ich habe gar keine Hornhaut. Und das tat mir dann schon richtig weh beim Laufen einfach, weil ich zu viel, ähm, da muss man eben auch vorsichtig sein, zu viel weggeschrubbt äh, habe. Und deshalb mache ich das äh, jetzt wirklich nur noch einmal die Woche. Es fällt mir schwer, aber ich äh, mache das. Und meine Füße sind wirklich schön weich und es ist äh, nicht mal ein Ansatz von der Hundhaut zu sehen. Ich denke mal, weil ich das eben auch äh, regelmäßig mache. Und ähm, ja, also ich finde das, find das auch eklig, wenn, wenn Frauen, wenn die Füße dann hinten, wisst ihr, diese, diese Hornhautrand, ihr wisst, was ich meine. Ich muss jetzt drüber reden, weil ich jetzt das Video mache. Ja? Also ich habe damit auch kein Problem, über sowas zu sprechen. Also wer Füße eklig findet, ich zeige euch jetzt meine Füße nicht, ne? nur mal so. Aber selbst der, der Füße eklig findet, wird das schlimm finden, dass ich drüber rede. Aber es nützt ja nicht. Jedenfalls, so also eine Fußhobe gehört, finde ich, in jeden äh, Schmink, Schrank, also Pflegeschrank von einer Frau und auch von einem Mann dazu und ähm, ich finde die wirklich gut. Ich hatte auch schon äh, welche von DM von der Eigenmarke, ich weiß jetzt gerade nicht welche das ist für Füße und die fand ich nicht so gut. Also die von Rossmann von Fußwohl ist wirklich klasse, weil ihr habt da wirklich so eine raue und eine leichte Seite und dadurch könnt ihr euch auch nicht so schnell verletzen. So, dann mache ich, wenn ich meine Füße ähm, gehobelt habe, mache ich quasi ein... Äh, Fußbad und äh, da gibt es von äh, Balea und auch von äh, Rossmann gibt es solche Fußbäder oder ähm, auch so, 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 na das sind wie Masken, also es sieht aus wie, ne, wie so ein Sachet und da, das könnt ihr euch dann ins Fußbad mit reinmachen und da gibt es Milchbäder, Ölbäder, du hast nicht gesehen. Ich habe jetzt bloß äh, gerade keinen Star, ich muss mir erst wieder eins nachkaufen 
Und äh, wenn ich das gemacht habe, und dann lasse ich meine Füße so äh, 20 Minuten drin, und wenn ich das gemacht habe, äh, benutze ich ein Peeling. Und ich habe jetzt hier das von ähm, Rituals, weil ich die von meiner Mama halt geschenkt bekomme zu Weihnachten. Und es geht aber jedes andere Peeling oh, aus, äh, aus dem DM oder auch bei, bei Rossmann geht auch. Das äh, Wichtige ist nur, dass ihr darauf achtet, dass das Peeling rückfettend ist. Weil hier ist es wirklich so, ich habe das gestern erst wieder gemacht. Erstens mal riecht es toll, aber ich sag mal, das ist jetzt nicht der Grund, warum es toll ist. Sondern es sind hier Zuckerkristalle drin, also es ist kein Plastik, es ist Zuckerkristall. Und das merkt ihr daran, dass sich die Kristalle, umso mehr ihr peelt, das sind große Kristalle, also ihr müsst wirklich lange peelen. Also bestimmt locker 10 Minuten bearbeite ich einen Fuß mit dem Peeling. Also ich nehme mir da auch wirklich Zeit, ich, auch wenn ich die Zeit davon nicht habe und äh, eigentlich vielleicht was anderes mir in dem Moment wichtiger ist, ich nehme mir die Zeit für meine Füße, ich nehme es mir einfach. Und dann nehme ich das Peeling und ähm, dann lösen sich die Kristalle auf. Das machen ja Plastikkristalle nicht, die bleiben eben da. Und äh, die lösen sich aber auf und hinterlassen so einen öligen Film. Und dann lasse ich den Fuß draußen, mache den nächsten Fuß und dann lasse ich beide Füße nochmal so 10 Minuten schön äh, das Öl so ein bisschen wirken. Und ähm, ja, so läuft das. Dann wasche ich mir das Öl ab. Es geht, ist natürlich äh, schwierig, da müsst ihr auch ein bisschen äh, lange, äh, länger das Wasser drauf laufen lassen, weil Öl wäscht sich immer ein bisschen schwierig ab. Und ähm, danach trockne ich meine Füße eben schön ab. Rubbel auch so ein bisschen mit dem Handtuch. Ich achte dann auch drauf, dass ich äh, Handtücher nehme, sorry, die äh, ein bisschen rauer sind. Also wir haben auch so ein bisschen härtere Hand, Handtücher und damit rubbel ich die dann eben richtig trocken, dass auch so die Durchblutung ein bisschen angeregt wird. Und dann nehme ich mir eine Butter oder eine Fußcreme direkt zur Zeit, muss ich sagen. Ich glaube, hier kommt noch ein Kauftipp-Video. Body Butter Nuss von Balea, die ist ein absoluter Traum. Erstens mal riecht sie himmlisch, himmlisch. Also es ist selten so, dass ich bei Kosmetikprodukten das Gefühl habe, dass ich es essen möchte. Aber hier könnte ich wirklich, ich nehme, ihr seht, ich benutze die auch sehr gut. Und es ist noch nicht so lange her, dass ich die gekauft habe. Ich nehme... Oh. Leute, wenn ich mir so einen Finger davon so rausnehme, könnte ich echt im Mund stecken und essen. Echt, das ist so lecker. Und das Wichtige ist, dass in der Pflege, die ihr benutzt für eure Füße, irgendein Öl mit vorhanden ist. Und hier ist drin mit Haselnussöl. Und das merkt ihr auch. Das merkt ihr auch äh, auf dem Körper. Und aber bei den Füßen merkt ihr das auch ganz schön. Und ich nehme da wirklich eine richtig schöne, dicke Schicht. Ich mir mir meine Füße ein äh, und ziehe mir richtig schöne, dicke Wollsocken an. Und, äh, also nicht Wollsocken, nicht mit Wollanteil, sondern diese Kuschelsocken. Die kriegt man ja auch bei äh, Primer und bei Kick und sowas gibt es die ja. Und, ähm, also da gibt es direkt auch solche Fußsocken, die würde ich mir, also Fußpflegesocken, die würde ich mir auch nicht holen. Holt euch einfach ganz normale äh, Kuschelsocken. Und die ziehe ich dann an und versuche die wirklich die ganze Nacht anzulassen, weil ich mache das meistens abends, äh, diese Fußpflege. Und äh, am nächsten Tag sind meine Füße so schön, also wirklich so schön, so perfekt und ähm, ja, das mache ich total gern und da merkt man auch wirklich, dass die Füße nachhaltig gepflegt sind und äh, erst dann gehe ich eben dann morgens duschen und erst dann lackiere ich meine Nägel, also das mache ich dann erst, wenn der Vorgang abgeschlossen, sind, äh, abgeschlossen ist, wenn meine Füße schön aussehen, erst dann trage ich den Nagellack auf und genauso mache ich das ja auch bei meinen Händen und ich denke, jede normale Frau auch erst Hand pflegen und dann eben äh, lackieren. Und deshalb ähm, verstehe ich nicht, dass das immer noch so ein Mysterium ist, dass man die Füße eben zu pflegen hat. Das ist für mich die, die normalste Sache der Welt. Und deshalb wollte ich euch mal meine, es sind eigentlich wirklich drei Produkte, die ich jeden, also natürlich noch eine Nagelschere, aber die wollte ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich das als selbstverständlich sehe. Fußhobel, ein schönes Peeling, es, ihr könnt extra ein Fußpeeling nehmen, ist natürlich kein Problem. Und irgendeine äh, Butter. Oder Fußcreme, die in Ölanteil mit drin hat, weil das pflegt am besten und das pflegt auch nachhaltig. Ja, das war mein Fußvideo, Leute. Das ist, war nur ganz kurz, aber es ist, ihr seht, es ist auch kurz. Also ähm, da gehört nicht viel dazu. Ich stehe den ganzen Tag auf euren Füßen und bei mir ist es so, durch den Einzelhandel, ähm, es ist so, meine Ausbilderin hat immer gesagt, deine Füße sind dein Kapital, weil damit läufst du nur mal rum. Und deshalb ähm, habe ich mir das auch sehr zu Herzen genommen. Und ich weiß es auch von meiner Mama, die geht auch extra zur Fußpflege. Also ich wurde auch so erzogen, dass die Füße nun mal zum Körper dazugehören und möchte euch äh, das auch so gerne weitergeben. Ja, 
Dann hoffe ich, das Video hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn es wirklich nur drei Produkte waren, die so in meinem festen Bestand zur Fußpflege dazugehören. Und ähm, ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr so für eure Fußpflege tut. Und äh, das würde mich mal interessieren, weil das wirklich auf YouTube kaum angesprochen wird. Also schreibt mir eure Produkte gerne rein. Und ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, meine Naselein, Tschüsselein und Knutschelein. Macht's gut.